Olá amigo do Esaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, hoje temos um vídeo praticamente taurino para você e eu estou falando praticamente porque nós temos a Porsche que está relacionada a Red Bull, mas nesse caso vamos falar de Porsche no Mundial de Endurance. Você deve ter visto nesses dias que foi anunciado oficialmente o carro da Porsche para competir na principal categoria do WEC do Mundial de Endurance a partir do ano que vem. A Porsche está voltando à principal categoria depois de um hiato de um tempo fora e o carro tem parceria com a Penske e promete ser um dos grandes atrativos. Inclusive devem fazer uma corrida de teste entre aspas no Bahrein ainda em 2022, ou seja, eles entrariam na corrida, competiriam mas não marcariam pontos, seria somente para ver onde o carro está com relação ao pelotão. A classe que eles vão entrar é a principal que vai estrear ano que vem e vai contar com outras grandes marcas como por exemplo o Lamborghini. O carro aparentemente é bem bonito, eu preferia que fosse mais preto do que vermelho, mas de qualquer forma o carro é bem bonito, ainda não está com grandes patrocínios como você pode ver e já tem os seus pilotos confirmados, inclusive o Felipe Nasser, então a gente pode esperar umas corridas bem legais a partir do ano que vem na nova classe do WEC. E aí, você está animado? Você vai acompanhar a temporada do WEC? Se eu não me engano, o Star Plus transmite o WEC, então vale a pena dar uma olhada lá, vale a pena dar uma conferida no calendário para ver as próximas provas e quem sabe ficar acompanhando esse carrão nas pistas. Mas diz aí a sua opinião sobre ele. Agora sim, vamos falar de Red Bull por si só em 2022. Primeiro vamos começar com uma matéria aqui um pouquinho mais leve que é do Adrian Newey, o projetista que trabalhou com grandes pilotos ao longo da sua carreira, como por exemplo Senna, Prost, Hackney, Vettel, enfim, e ele fala sobre Max Verstappen. Adrian Newey não gosta de fazer comparações entre os pilotos porque acredita que épocas diferentes são muito difíceis de comparar, é uma mentalidade que eu particularmente tenho também. Mas Newey afirma que Verstappen com certeza é um dos grandes nomes da história da Fórmula 1, ele é muito calmo em geral, muito medido, tem reflexos tremendos e é um prazer trabalhar com ele. E paralelamente ele faz um comentário sobre o Mika Hackney, afirmando que Mika não falava muito e às vezes tinha até mesmo que traduzir o que ele estava dizendo, mas se você conseguisse traduzir 10 palavras corretamente, elas eram muito perspicazes e que quando você trabalha com bons pilotos e sabem o que querem do carro, no final das contas eles sabem se comunicar com seu engenheiro sobre o que querem e como conseguir, ou seja, ele fala que o feedback desses pilotos é algo diferente e não é de hoje que o Adrian Newey está elogiando o Max Verstappen, assim como ele também elogiava bastante o Sebastian Vettel há alguns anos atrás. Para Newey ele já está entre os grandes e eu quero saber a sua opinião, Verstappen já é um dos principais pilotos, você é daqueles que só leva em consideração números ou você acha que já dá para colocar ele lá independente dos números, até porque o Verstappen na verdade já está entre os 10 maiores vencedores da Fórmula 1, o que é um pouco assustador considerando a idade dele, mas enfim, isso é uma outra história, diz aí nos comentários. Agora sim vamos para temas um pouco mais profundos, Christian Horner deu entrevista falando sobre o teto orçamentário, que é uma novela que está acontecendo já há algum tempo, algumas equipes, no caso Ferrari, Mercedes, Red Bull, estão querendo o aumento do teto e o Christian Horner falou que pode chegar até mesmo a um nível muito ruim do campeonato ser decidido nos tribunais. Basicamente em matéria que você confere na descrição, em entrevista a Sky Sports, Christian Horner fala que todo o projeto é feito junto com os projetistas e você está no controle do seu próprio destino. O problema é que os custos começaram a aumentar demais por conta da inflação e está afetando todo mundo. A inflação prevista no Reino Unido, por exemplo, é de 11%, que é onde grande parte das equipes da Fórmula 1 tem a sua base, no Reino Unido. Isso teria um efeito direto sobre os funcionários, materiais, eletricidade, produtos, partes fornecidas, etc. E ele, Horner, considera genuinamente uma situação de força maior com a qual a FIA precisa lidar. Além disso, afirma que cerca de 50% das equipes vão violar o teto no final do ano se as coisas continuarem como estão, provavelmente até mais equipes. Ele não quer um campeonato decidido nos tribunais ou diante da FIA. E para isso eles têm seis meses do ano para resolver o problema, mas precisa agir agora. Ainda aumenta um pouco a sua argumentação falando 
que as equipes teriam que demitir de 200 a 300 funcionários para poder chegar remotamente perto de uma solução. E se o teto orçamentário falhar agora, ele falha totalmente desaparecendo para sempre. Portanto, seria bom encontrar uma solução, porque ninguém poderia ter previsto isso. Já abaixaram demais o teto orçamentário ao longo da pandemia em 35 milhões de dólares e ninguém poderia ter previsto esse tipo de problema. Nós temos duas possíveis linhas de raciocínio aqui, tá gente? A primeira é, sim, existe um problema do frete, isso não é exclusivo da Fórmula 1, aumentou demais e como a Fórmula 1 está sempre viajando, acaba tendo um gasto absurdo com isso sim. O custo inflacionário no mundo inteiro é alto, tem gente que acha que é só no Brasil, mas não é, isso é no mundo inteiro devido à pandemia, fechamento de portos, de várias coisas, a China até pouco tempo ou ainda está fechado em vários aspectos e isso está influenciando o preço de várias coisas no mundo inteiro, ou seja, é uma realidade. É uma realidade querendo ou não. Agora, até que ponto o Horner também não está dramatizando demais isso aí? Tem algumas equipes menores que estão falando, não, a gente consegue ficar dentro do teto orçamentário. E aí, como prosseguir? Tem equipe que consegue ficar, tem equipe que não, só que a Red Bull tem muito mais funcionários do que a Haas, por exemplo, então o custo para ela é muito maior. É uma questão complexa, eu estou falando aqui que eu não sou a favor da mudança em meio de temporada, eu já falei isso para vocês várias vezes, mas se chegar num nível insustentável onde tudo aumentou demais fora do previsto, talvez um aumento no teto seja a melhor solução, ou então você criar algum tipo de compensação, por exemplo, você aumenta em 10% esse teto para equipes como Red Bull, Ferrari e Mercedes, mas para aqueles que não atingirem o teto, você aumenta em 30% ou 20% para a temporada seguinte. Seria uma compensação, uma lei da compensação para essas equipes, mas não sei também até que ponto concordariam. Enfim, é uma ideia e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. E para encerrar o vídeo de hoje, Helmut Marko fala sobre os principais problemas da Red Bull, que seria obviamente confiabilidade. Ele afirma que no final das contas, Tiveram uma corrida sprint que ajudou a conseguir mais pontos, estão tendo um ano inacreditável porque geralmente na primeira metade eles estão se recuperando, mas agora estão dominando, até porque vencer 7 corridas de 9 seria uma dominação. Só que a confiabilidade, de acordo com o Marco, é sempre uma preocupação se você tem um carro que está sempre no limite, ainda mais que está sendo algo comum nessa temporada com exceção da Mercedes, mas a Mercedes teve que levantar o pé em algumas corridas por conta do superaquecimento. Marco termina falando que são carros completamente novos, mais pesados, não teve muito tempo de teste e você vai imediatamente ao limite. E é aí que começam os problemas, porque eles estão relativamente bem, mas quando pensam melhor vem que não, não estão bem. Quatro abandonos até agora é demais, só que eles estão trabalhando nisso. Então o Helmut Marco deixa bem claro que ainda preocupa a Red Bull em termos de confiabilidade. É uma equipe que sofreu bastante no início da temporada, conseguiu capitalizar muito bem depois disso, marcou muito mais pontos que a Ferrari nesse meio tempo, mas ainda assim é uma temporada longa e a gente não sabe o que vai acontecer mais pra frente. Vamos ver, é um problema para todas as equipes e a Red Bull como está disputando o título fica obviamente mais de olho aberto ainda com relação a isso, assim como Ferrari também está. Mas qual a sua opinião? A Red Bull vai mesmo? se preocupar com confiabilidade ou você acha que não, que isso é só conversa fiada e eles já estão numa posição muito melhor? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos aqui no canal. Um grande abraço, valeu e falou!